ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു നാലര അഞ്ച് മണിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലൈറ്റും റൂമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാതിരാത്തി തന്നെയായിരിക്കും അല്ല പുറത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുട്ട് കുത്തി നിൽക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഇട്ട് കുത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫീൽ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതിനോടിട്ട് പിന്നീറ്റു അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ദിവസമാണത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാറക്കുട്ടിക്ക് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാം അതായത് നമ്മുടെ നവോദയൊക്കെ പോലെ അമ്മയ്യ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു അങ്ങനെ എക്സാമിന് പേര് തോന്നണം അങ്ങനെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ഉണ്ട് അത് ടെൻത്തിനാണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവൾ ഒരു വിധം ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മൈൻഡിൽ അപ്പോൾ അതുണ്ട് പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻസാണ് വരുന്നത് കാശിക്കൂട്ടൻ്റെ പിറന്നാളാണ് വരുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് അതുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വീട് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഏട്ടന്മാർ രണ്ട് ഏട്ടന്മാർ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മയുണ്ട് അമ്മ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ചാവക്കാടാണ് അമ്മയ്ക്ക് അപ്പം അമ്മ എത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റോ അച്ഛനും ഉണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിനും അച്ഛനും നികിലും അപ്പുറത്ത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫുൾ ഭയങ്കര എന്താ ഇങ്ങനെ ഇറുകി പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ കുറേ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നിട്ട് അത് അവർക്ക് ചായയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം മഴക്കാർ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഉച്ചക്കൊക്കെ നല്ല മഴക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹായ് അപ്പം വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ് ഇതട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കോഴ്സാണ് ഞാൻ ഇപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് മൂലം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ടീച്ചറാവുന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ടീച്ചറാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ടീച്ചറായില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ടീച്ചിങ് സ്കില്ല് ഒരമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഞാൻ ആ കോഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കോഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്രിപ്പറേറ്ററി കോഴ്സ് കേട്ടോ അതായത് ഇ സി പി സി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് കേട്ടത് ഇത് സിക്സ് മന്ത് കോഴ്സ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പോരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻ്റർവലിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ടി സി ബി സി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ കെ ജി തൊട്ടിട്ട് നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരിക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ബാച്ച് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നടത്തുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബാച്ച് ട്വൽത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ വേറൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ലിറ്റി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാർക്കൂട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് എട്ട് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ലിറ്റിൽ ജിൻ്റെ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പാർക്കൂട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചറിനുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചറായിട്ട് ഭയങ
അപ്പൊ ടീച്ചർ നമ്മള് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് കുറെ പേര് പല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാ Yes, you have asked a very good question. That is a very good question. We have to ask you 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 to ask you. അപ്പോ ഇന്റർവെല് കൊടുക്കുന്നത് ഇ സി പി സി കോഴ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ എന്താ പ്രീ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ കൂടെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് പറയുമോ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം കുട്ടികളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ക്ലാസ് അവർ കൊടുക്കും അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ എവിടെയാണ് അവർ വീക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ് തന്നെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് സ്കൂൾ റേഞ്ചോ ട്യൂഷൻ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ സ്കൂളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസ്സാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ചിറ്റിന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടീച്ചർ പാരൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാവണം എല്ലാം നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് അറിയും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഏർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർഗം കൂടിയാണ് അടിപൊളി കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ പോലെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ടൈം ആ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് പറയാറ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഏകദേശം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനും വെളി മഴക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ തെളിഞ്ഞൊന്ന് ആകാശം അപ്പൊ അതിന് ചായ ഒക്കെ വെച്ചു എന്നാലും എന്താ പറയാ മഴക്കാരുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓട് പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോഴും മഴ നനയാൻ പാടില്ല ശരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അച്ഛൻ പെയിന്റ് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കും നികിൽ അതിങ്ങനെ ഉണക്കാനായിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പം ഓടിന് പെയിന്റ് അടിക്കണ്ട എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം പിന്നെ വിചാരിച്ചു അടിക്കാം എന്തായാലും പുതിയതായി പുതിയ ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാവണല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അച്ഛനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാലിന് വയ്യ എന്നാലും അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ല വെറുതെ സോ അച്ഛൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതായത് കറക്റ്റും എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും വീട് പോലെയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്റ്റർ ഡാഡിൽ കൊടുക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ കുരുമുളകും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചായയ്ക്ക് അത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കടികളൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല അപ്പം നോക്കി എന്താ പെയിൻ്റ് അടിച്ച ഓടുകൾ നല്ല ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അടക്കി അടക്കി ഒതുക്കി ഇടും നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പറയുക ഇന്നത് വൺ സൈഡ് മാത്രം അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ടു സൈഡും കൂടെ അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാഴ്ചയായി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് മഴ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എന്താ പറയുക മേഘത്തിൽ കറുപ്പ് നിറയായി അമ്മ അതിൽ മഴക്കാരിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുകയാണ് മഴക്കാരായിട്ടോ അപ്പം അതിന് ഒരു പണിയൊക്കെ നിർത്തി ഇതേ ചായ കുടിച്ച ഗ്ലാസ് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരും വളരെയധികം വയ്യാണ്ടാവും ഈ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാവിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടേണ്ടി വരല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടം അല്ല മോനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പണി ചെയ്യുമ്പോൾ മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് വെട്ടണം എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഏട്ടന് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് വെട്ടാൻ കാരണം അടിയത്തെ കൊമ്പുമ്പോലൊക്കെ നിറച്ച് മാങ്ങ പൂത്തുക്കും അപ്പോൾ ഈ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ഗർഭിണിയാണ് വെട്ടി വീഴ്ത്തുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടോ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആവാണ് കേട്ടോ ശരിക്ക് ശരിയല്ലേ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ മാവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ തല്ലി കളയല്ലേ അപ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാറക്കുട്ടിക്ക് ചെവി വേദന എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏട്ടൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വാക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചെവി വേദന എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുടിയാകെ ജട പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇരുന്ന് തരുന്നത് മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എന്താ മുടി എന്തായാലും പാറക്കൂട്ടേൻ്റെ പാറൻ്റെ ജന്മമാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെട്ടും എന്തായാലും വെട്ടണം കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ അവളെ മുടി കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ അവൾ ഇരുന്ന് തരുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അവൾക്ക് അവളുടേതായ കുഞ്ഞുകുറുമ്പോളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്താ പറയുക ഫുൾ ടൈം ചേട്ട തീർത്ത് അവൾക്കാണെങ്കിൽ മുടി വെട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ മുടി വെട്ടണം ഇത് നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടിയും കാശിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ഗൈസ് പാറു കാശി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മെയിൻ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്തിയിടും പാറോനെ ഉന്തിയിട്ടിട്ട് പാറോനെ മേത്തേക്ക് ചാടി കയറുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം അല്ലു അയിനു കാശി പാറുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിടത്തേ ഇല്ല അത് ഈ വീഡിയോയിൽ കുറേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ കേബിൾ കട്ടാ എന്തോ കരണ്ടിൻ്റെ പണി അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തിട്ട അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല ഇരുട്ടേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സമയം എന്ന് പറയണത് ആറര എങ്ങാണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കൂരാ കൂരി ഇരുട്ടാണ് കാരണം നല്ലോണം മഴക്കാരുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആർക്കുട്ടിക്ക് അപ്പം മിഠായി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിഠായി ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അയിനുവിൻ്റെ വക മിഠായി തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അവളായിട്ട് കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അവൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ തന്ത്രപ്പാടുകൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കുകയാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ പാറും എടുക്കാനുള്ളതായിട്ടില്ലല്ലോ ഗൈസ് എപ്പോഴും അവർ അവരെടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ചെയ്യിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇപ്പം അതേ അല്ലുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അയിന് ചെറിയൊരു ഉന്ത് കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാശി എപ്പോഴും ഉന്തും പാറുവിനെ കളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശീലമാണ് അവനുള്ളത് കാരണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉന്തി കളിക്കും പക്ഷെ അല്ലു അതിനും വീഴും നിലത്തേക്ക് പാറുന്നെ പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ അറിയില്ല വീണ് കരയിനെ കാണുമ്പോൾ എടുത്തേക്ക് ചെല്ലാണ് ഇങ്ങനെ ഒച്ച കഥ കിടക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭയങ്കര സങ്ക സങ്കടമാണ് അവന് ഇത് അല്ലുവിൻ്റെ വകയാണ് അല്ലുവിൻ്റെ വക പാറുവിൻ്റെ മുടി പിടിച്ച് വലിക്കലാണ് പാറ അവിടെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് എന്തോ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ അവൾ എടുക്കാണ്ടുള്ള തന്ത്രപ്പാട് ഇത് അല്ലുവിൻ്റെ വക എൻ്റെ പൊന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷേ പാറു ഭയങ്കര നൈസായിട്ടാട്ടോ പിള്ളേരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവളെ കുറേ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അവർ അടിക്കൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെന്താ അവൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ അതിനൊന്നും ചെയ്യിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അവൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ എന്നാലും കളി ഇങ്ങനെ ഇപ്പം പാട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺ വോയിസ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അവളിങ്ങനെ പറയുന്നത് അവനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വന്നോട്ടെ അമ്മേ ചീത്ത പറയേണ്ട അമ്മേ കണ്ട അവൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടമാകും കാരണം എന്താ അവൾക്ക് എടുക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ വീഴുകയും ചെയ്യും ഒരുമിച്ച് അപ്പോൾ കുറുമ്പ് പാറക്കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര കുറുമ്പാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ പക്ഷേ ഈ പിള്ളേരുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവൾ
ഭ്രാന്താണ് പാറു അല്ലേ കെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവളെ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ അവളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കണില്ല അതിനെ കൊണ്ട് ഓരോന്നും കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തീറ്റിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊന്നും ചീത്ത പറയേണ്ട ഇഷ്ടമല്ല പിള്ളേരെ അവൻ പറയുന്നത് അമ്മ ചീത്ത പറയല്ല ഇപ്പം പാൻറ്റ് വലിക്കുന്ന അവൻ പാൻറ്റ് വലിക്കുന്ന പറയണ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളേക്ക് കച്ചയ്ക്ക് കടയ്ക്കുള്ള സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല ആൻറ്റി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആൻറ്റിയാണ് കേട്ടോ അത് നല്ല ആൻറ്റിയും അമ്മയും കൂടെ ഇരുന്ന് നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടെ അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും നന്നാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കീത്തു നമ്മുടെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിലാണ് ഗായ്സ് ആ നിങ്ങൾ സ്റ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ കാശിക്കുട്ടൻ്റെ പിറന്നാളിലും ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലു കഴിഞ്ഞു പിറന്നാളിലും നമ്മൾ കുറേ തകർത്ത് വാരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കാശിക്കുട്ടൻ്റെ പിറന്നാളിനുള്ള ാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചതാണ് പെട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊക്കുവോടെ ഫുള്ള് നിലത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോഴത്തേന് അപ്പുറത്ത് കാശീരി അല്ലൂൻ്റെ വാലിൽ നിറച്ച് അങ്ങനെ ഓരോരോ പണികൾ അപ്പോൾ അമ്മേനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏട്ടനും എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ എത്തി കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ ലോങ് ആണ് വർക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ ജോലി എന്താണ് ജോലി എന്താണെന്ന് അമ്മ മണപ്പുറത്ത് ഓഡിറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ സമയം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ചുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്മ ഓഡിറ്റിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ സോ എന്താ എന്തെങ്കിലും ചോളം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല ഇതേ പാൽ ചായ പൊന്തി പോയി കീത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും പാൽ ചായ തിളച്ച് പൊന്തി പോയിട്ടാ അപ്പോൾ ചോളം ഞാൻ എന്തേ ഐ ന്യൂസിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കൊശു കൊശു സാധനങ്ങളൊക്കെ തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പിള്ളേർക്ക് പക്ഷെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇവർ പഠിക്കാനല്ലേട്ടാ കുറച്ച് ഇന്ന് ട്വന്റി ടു ഒക്കെ പഠിക്കാട്ടാ പിന്നെ ജി കെ പഠിക്കാട്ടാ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലത്തെ നൂലപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോറി നൂലപ്പല്ല മുട്ടപ്പത്തിന് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വന്നു കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിശപ്പാണ് അപ്പം അമ്മ വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് കഴിക്കും അപ്പം മുട്ടപ്പത്തിനും പാലും കൂട്ടി കഴിക്കാട്ടാ അപ്പൊ അതേ ഞാൻ ചോളം കഴിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് ഒരാൾ ഇതേ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവനും താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്പാടാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാറക്കുട്ടിക്ക് വിഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അമ്മനോട് എൻ്റെ അമ്മയെ അപ്പം അവൾ ഇതേ ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോറൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു മിടിക്കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് മേലെ എഴുതണം അപ്പൊ ഇവൾക്ക് അമ്മ ഭക്ഷണം അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അമ്മയാണ് വാരി കൊടുക്കുക അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബാക്കിക്കോളും ഞാൻ ഇതോടെ പുട്ട് ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പുറം നല്ല വാശിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല പാറൂസേ അപ്പൊ പാറൂസിനും പാറൂസ് ഇപ്പൊ വൺ വീക്ക് ആയി ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കണ്ണീക്കേടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പാറൂട്ട ഏ ആ ചെവി വേന മാറിയ ചെവി വേന മാറിയ ഏ ചെവിയിൽ അപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നാളൊന്ന് ഡോക്ടർ കാണിയ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുക്ക് ലിറ്റിൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്കാണ് അത് അമ്മയെ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പിഗിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ റാബിറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല അത് കുറച്ചൊന്ന് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അതുപോലെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് എഴുതി പഠിപ്പിക്കണം ബാക്കിയെല്ലാതും ഒരു വിധം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണമല്ലോ
Cap, cap. Cap. Now next D. D. Drum. Very good. What is good? Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a little bit of math. Hello. This is just a പിന്നെ ഇതിൽ ഹെവി ഏതാണ് ക്ലോസ് എം ടി ഏതാണ് ഫുൾ ഏതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ദ എനിമൽ ദാറ്റ് ഗിവ് എസ് മിൽക്ക് ചിക്ക് ദ എനിമൽ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈഡിങ് റൈഡിങ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എനിമൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ചിക്ക് ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ഗിവ് എസ് എഗ് ചിക്ക് ദ വൈൽഡ് എനിമൽ ഇതൊക്കെ പേര് പറയി ദ ബേർഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലൈ വെരി ഹൈ Which animal guards our house? Mm. Which the biggest bird? Attaka patti. Which is the tallest animal? Tiga. Tick the animal that give us wool. Ba 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 si. The biggest animal on land. Land. Mm. Which is the biggest fruit? Mm. Tick the seedless fruit. Seedless fruit ay da paro. Banana. Okay, fruit that has many seeds. Papa. A vegetable that grows under the ground. അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുട്ട് ചുടാൻ നിക്കാൻ പോവാണ് ഗോതമ്പിന്റെ പുട്ടാണ് അച്ഛന് ഷുഗർ ഉണ്ട് അപ്പൊ രാത്രി ഗോതമ്പ് പിന്നെ എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചായിരുന്നു അമ്മ രാവിലെ വെറും വയറ്റില് കുമ്പളങ്ങ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് അത് ആക്ച്വലി കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ നേരെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഫോണും കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് പൊടിയരിക്കഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ പൊടിയരിക്കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ണികളെ മുഖമൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് അവരെ മേലെഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത് ഗോതമ്പ് പുട്ടുണ്ട് പച്ചപ്പയർ മീൻ വറുത്തത് മീൻ മീ ചോറൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഗോതമ്പ് പുട്ട് ഇവിടെ അമ്മയ്ക്കും ഏട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഓടി വന്ന് അത് കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വീട് പണികളുടെ തിരക്കും എന്താ പറയുക പാറുവിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ തിരക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സും എല്ലാം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ അതേ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേ കഴിക്കാനായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നേരത്തേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അത് മാത്രം നടക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഇതിപ്പോൾ എന്താ പാറക്കുട്ടിയുടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അവൾ അവൾ ചെയ്തെടുത്തോ കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അവളുടെ അതേ നമ്മുടെ ഉണ്ണികൾ ഓട്ടൻ ചേട്ടൻ മത്സരമൊക്കെയാണ് അവർ വലുതാവും തോറും നല്ല രസമാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കും കണ്ടോ തല്ലി തല്ലി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അയിനു അല്ലുവിൻ്റെ തലമുടി പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വലിയ ചീത്ത പറയുകയാണ് അവനെ എന്താ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ച് മക്കളെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആയി അതായത് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ സൗണ്ട് പിള്ളേരെ സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിരക്ക് സമയം പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അവരോരോ കുറുമ്പുകളും ഇപ്പം നീന്തി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലല്ല ഇത് നടന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓടി തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവുന്ന തമ്പുരാരും മാത്രം അറിയാം ഇപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടല്ല ശരി ഇപ്പം അതേ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ കാശ് ണ്ട് എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പൂച്ചക്കുട്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എന്താ അതെ അമ്മ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ടി വിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ആവണം എന്നൊക്കെ കുറേ ട്രൈ ചെയ്യും നേരത്തെ ആക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ എങ്ങനെയായാലും ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മണി കഴിയേണ്ടത് കഴിയത്തില്ല അതാണ് വേറൊരു വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ എന്തോ എന്നെ കാണിച്ച ആക്ഷൻ കാണിക്കണം ആ മീൻകറി മീൻകറി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ
അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് വിരിച്ചിടാനുണ്ടായിരുന്നു മേലയല്ല അപ്പം അമ്മ അത് വിരിച്ചിടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവന് പാൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അമ്മ പുറത്തത്തെ ഉണങ്ങിയ ഡ്രസ്സുകളും അഴക്കിലുള്ള ഉണങ്ങിയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇതേ മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നു കേട്ടമ്മ അപ്പൊ കാശിക്കുട്ടർ നല്ല ഉറക്കം വന്നപ്പോ ഞാൻ തൊണ്ട മേലേ കേറി അല്ലേ ഷിജമ്മ ജീവിതക്കുണ്ട് ആ വാ ഉറക്കി തരാം അപ്പോൾ എന്താ പതിനൊന്നര ആയപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ കുളി ഞാൻ കഴിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പണികളുണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ കുറച്ച് അധികം എടുത്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ എല്ലാവരും ഉറക്കമായി കാശിക്കൂട്ടം ഉറങ്ങി അപ്പം തന്നെ പാറ് ഉറങ്ങി നല്ല ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കമായിട്ടാണ് മൂന്ന് പേരും അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമാധാനമായി കാരണം എന്താ പറയുക തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാലോ മേലേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തുണി എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും കാശി തരാറില്ല അതാണ് വാസ്തവം അപ്പം എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ പല സെക്ഷനായിട്ടാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് പാറുവിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ വെക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് പാറുവിൻ്റെ പട്ടു പാവടകൾ പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ അലമാരി വെക്കുന്നത് ഏട്ടപ്പണി ആ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് മൊത്തം എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാശി എണീറ്റിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പാലെടുക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലൈഫ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇടാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ക